پہلی یہ سورت سورت عمر ہے اس میں آپ دیکھیں گے کس تکرار کے ساتھ بات آ رہی ہے اللہ کی بندگی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب بن اللہ العزیز الحکیم اگلی سورت شروع ہوگی تنزیل الکتاب بن اللہ العزیز العلیم صرف اتنا فرق ہوگا یہ دونوں صورتیں جوڑے کی ہیں آپس میں جوڑا ہے حکیم اور علیم کا فرق ہے صرف تنزیل الکتاب بن اللہ العزیز الحکیم تنزیل الکتاب بن اللہ العزیز العلیم اور یہاں حامیم نہیں ہے وہاں سے حامیم شروع ہو جائے گا جیسے سورت الفرقان بغیر حروف مقطعات کے ہیں باقی ساتوں صورتیں جو تھیں وہ ہم گن چکے ہیں وہ حروف مقطعات سے اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے زبردست ہے اور الحکیم ہے کمال حکمت والا ان انزلنا الیک الکتاب اب الحق اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ فاد اللہ مخلص اللہ الدین پس بندگی کرو اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں بندگی ہو رہی ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں عمرے ہو رہے ہیں حج ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور تاحوت کی اطاعت بھی ہو رہی ہے حرام خوری بھی ہو رہی ہے جو کچھ سارا کچھ چل رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر سودی لین دین بھی ہو رہا ہے وہ سب کیا ہے یہ تو خالص بندگی تو نہ ہوئی اللہ کی یہ تو بڑی پالیوٹڈ ہے اس کے اندر تو بڑی بڑی گندگیاں شامل ہیں فاد اللہ مخلص اللہ الدین اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے الال اللہ الدین الخالص آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ہاں قبول ہے صرف وہ اطاعت جو خالص ہو کچھ آدھی اللہ کی آدھی کسی اور کی دفع کرو وہ آدھی یہ بھی اسی کو دے دو اللہ اللہ بہت غیور ہے وہ قبول نہیں کرتا میرا بننا ہے تو پورے میرے بنو یا یہ ندی نام خلوص اس سل میں کاف پا اسلام میں داخل ہونا پورے پہ پورے آنا پڑے گا اور اگر تم نے یہ کیا افتو میں نونا بے بازل کتاب میں تک فرونا بے باز ہماری کتاب کے ایک حصوں کو مانا ہماری شریعت کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو ٹھکرا دیا پاؤں تلے رون دیا فما جدا و میا فلو دالے کا منکم اللہ خز یون فل حیات دنیا و یوم قیامت یور دون الا اشد راضاب تو جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ضروری خار کر دیا جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائیں تو دنیا کی رسوائی تو ہمارے سامنے ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے ڈیڑھ سو کروڑ یا ایک سو تیس کروڑ دنیا میں ہوتے ہوئے عزت نام کی کوشش ہمارے پاس نہیں جو بھی بین الاقوامی معاملات ہیں ان میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہی نہیں الال اللہ دین الخالص آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص ولدین تخب مندو نے ہی اولیا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیا بنایا ہوا ہے ماں نابد ہوں اللہ علیہ قربون اللہ ظلفا کہتے ہیں ہم نہیں ان کو نہیں پوچھتے ہم تو اصل میں اللہ ہی کو پوچھتے ہیں ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے اس لیے پوچھتے ہیں ان اللہ یہاں کو میں بین ہوں فی با ہوں فی یکتلفون یقین اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں ان اللہ لا یہ بھی من ہوا کاظم ان کفار اللہ تعالیٰ ہر کی ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور نا شکرے ہوں کفار لو اراد اللہ یہ تخلہ ولد نستفہ مما یخلقو ما یشا سبحانہ اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے اپنے اپنے جو مخلوق ہے ان سے جس کو چاہتا چن لیتا لیکن اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے اس کی اولاد تو ہے ہی نہیں ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں تو فرشتے بھی مخلوق ہیں تو اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی سبحان ہو وہ پاک ہے ہو اللہ الواحد القہار وہ تو اللہ ہے اکیلا ہے قہار ہے اور کل چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر کل تخلیق کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے خلق سماوات ولب بالحق اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی با مقصد ہے نتیجہ خیز تخلیق ہے یہ بے نتیجہ کار عبس اور باطل نہیں ہے یوکبر اللہ عالمہار وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر بھائی یوکبر اللہ عالمہر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر اب یہ جو ہے کہیں یول جو لہ فنہار آتا ہے کہیں یوکبر آ رہا ہے تو یہ مختلف جو الفاظ ہیں تعبیرات ہیں لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات کا جو الٹ پھیر ہے تو یہ بھی بے مقصد تو نہیں ہے 
آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے پورا عالم نباتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے لہذا یہاں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں ہے جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے کس لیے اس کو پیدا کیا حدیث میں جیسا کہ آیا کہ ان نمت دنیا خلق لکم وان تم خلق تم للآخرہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے ایک مورل سینس ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں اس کے لیے دوسری زندگی اور بعض سے بادل موت لازمی ہے وہ سخر شمس اول قبر اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی کلو یگری یگری مسما یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے اللہ ہو عزیز الغفار آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے خلا قم میں نفس واحد اس نے بنایا تمہیں ایک ہی جان سے ایک ہی جی سے اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعد اجزاء کی مطابقت ہے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں جو لوور اینیملز ہیں بالکل شروع میں ان میں سیکس نہیں تھا جیسے کہ ایمیبا ہے وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہی اس کی اولاد ہو گئی وہ جو باپ کہہ لے ماں کہہ لے وہ ایک ہی ہے اس کے بعد ایسے بھی ماں پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں یہ جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے راؤنڈ ورم جو جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے یہ ہر بفرائٹ ہیں ان کے اندر میل اور فیمیل آرگنس دونوں ایک کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر ڈفرینسیشن ہوئی میل علیحدہ ہو گیا فیمیل علیحدہ ہو گئے خلق اگم نسیم واحد اتن سو مجال من ہا زو جہاں اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا وہ اندر الکم نام سوانی تازواج اور تمہارے لیے آٹھ جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ گائے نر اور مادہ اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ اور بکری نر اور مادہ یہ جو ہیں ان کے ہاں یہی مویشی تھے سمانی تازواج اس سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے وہ ہمیں یاد ہوگا من الابل اسنین و من البقر اسنین و من الماغ اسنین یہ وہاں آ چکا ہے یخ لوگ کم فی بتون امہاتم اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقن بادہ خلقن ایک خلق کے بعد دوسری خلق تخلیق کے بعد مراحل ہیں اس کے لطفہ ہے علقہ ہے مزغا ہے مخلقہ غیر مخلقہ اور پھر خلقن آخر ایک اور ہی تخلیق ہے اس پر میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ضرور سلام جو ہے قرآن مجید کا وہ سورہ مومنون کا پہلا رکو ہے پھر ظلمات سلاسی ذکر یہاں آیا ہے تین تا پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے جو مردوں کی بھی دیوار ہے یہ پیٹ کی ابڈومن وال ہے دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے رہن ہے ماں کا اس کی موٹی دیوار ہے تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے نہ یہ پڑھائی گئی تھی امبریالوجی کچھ بھی نہیں تھا لیکن فی دولو ماتن سلاس یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ کیتھل مورچ جو کہ امبریالوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقع تر حیران کن ہے تو تین پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کر رہا ہے شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے اب ہم اس کو تشبیح تو نہیں دے سکتے لیکن اللہ بنا رہا ہے یک لوگوں کم فی بتون امہات کو وہ بناتا ہے تخلیق کرتا ہے تمہاری تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقن بعد خلقن ایک طرح سے دوسری طرح ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ فی دلوما کے سلاس تین ادھیروں میں ذال کم اللہ رب کم وہ ہے اللہ تمہارا رب لہ الملک بادشاہی بھی اسی کی ہے لا الہ الا اللہ افانا تصرفون اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کدھر پھیرے جا رہے ہو پھرائے جا رہے ہو ان تک فروغ فعین اللہ غنی کو مگر تم کفران نعمت کرتے ہو کفر کرتے ہو تو اللہ غنی ہے اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے احتیاج نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی ولا یم وال عباد کفر لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے اختیار تو اس نے دیا ہے اما شاکر و اما کفورا چاہو تو شکر گزار بندے بنو چاہو کفران نعمت کے بھی اختیار کر لو چوائس از یورس لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر 
راضی وہ ہوتا ہے وہ ان تشکرو یہ نہ اگر تم اس کا شکر کرو اس کا اس کی تعریف کرو اس کی بندگی کرو پھر وہ تم سے راضی ہوگا ولا تذر و واضر تم وزرا اخرا اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو سما الا رب کم مرجے کم پھر تمہارا روکنا ہے تمہارے رب ہی کی طرف فیو نبے کم بما کن تم تعملون پھر وہ تمہیں بتا دے گا متنوع کر دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے ان نہ علیم بذات اس صدور یقین وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی جو راز ہیں تمہارے سینوں میں وزا مسل انسان اور بہو منیب علیہ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے سما ادا خم و لہو نعمت امین ہو اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑھا دیتا ہے اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے خم و لہو اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں نسیا ماں کا نہ یدو الہ بالقبل تو جو پہلے وہ جس جس چیز کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے وہ جال اللہ اندازا اور اس سے اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لیتا ہے لیکن دل لان سمی لہی تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے کل تبتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سرمایا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے جو مزے ہیں وہ لوٹ لو بے کفرے کا اپنے کفر کے ساتھ کلیلا لیکن بہت کم چند دن کی زندگی ہے اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو ان نہ کبھی نہ صاب نار پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا امن ہوا کان تن آنا لیل ساجدن اور قائمن یا حضر الآخرت و یدو رحمت ربی اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پور کرے فل ان دی بلینک وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا مثلا اس کی مثال اور یہ کئی دفعہ آئے گا اس لوگ اب من ہوا کان تن آنا بلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی ساجد بقائمن کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے یا در الآخر جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے وہ یرجو رحمت رب ہی اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے بس آگے کچھ نہیں مراد کیا ہے کیا بھلا یہ شخص کمن ہوا غافل کیا برابر ہو جائے گا اس کے جو غافل ہے بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے راتوں کے اوقات میں بھی سجدے میں بھی اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے کمن ہوا غافل کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے کل کہہ دیجئے حل یہ سمی لذیذ یا لمون و لذیذ یا لمون کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کے جو علم رکھتے ہیں اور وہ کے جو علم نہیں رکھتے ان نما یا ذر کر وہ الباب حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں اور یا عباد یا لذین آمنو دیکھیے پھر آگے آئیے سیدھا یا یو لذین آمنو نہیں ہے یہ مکی صورتیں ہیں اور یا عباد یا لذین آمنو کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو اتقو رب کم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے دل لذین آسن فی حاضر دنیا آسنا جو لوگ نیکی کے راہ پر وش اختیار کریں گے احسان کے روش اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے وہ ارض اللہ واسیا اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربن رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو ان دما یو فت صابرون آج رحم بغیر حساب یقیناً صابروں کو صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا یہ وفا بھی ہے پورا دے دیا جائے گا پھر بغیر حساب بھی اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا اس میں کسی حساب کا سوال نہیں کل انی امید تو دیکھیے پھر وہ شروع کا مضمون تھا یہ اس, اس صورت کا عمود ہے کس طرح بار بار آئے گا اب کل انی امید تو آب اللہ مخلص اللہ الدین کہہ دیجئے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے پھر یہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے ایک اس کے رسومات ہیں رسم کہتے کسی شے کی ظاہری شکل عبادت کی رسم جس کو مراسم میں عبادت کہتے ہیں یہ مراسم میں عبودیت کیا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان کو ہم کہیں گے مراسم میں عبودیت رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے 
تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت یہ مراسم عبودیت ہے اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے جسد کیا ہے اطاعت جس کی عبادت ہے کلی اطاعت ہم اتن اطاعت ہم وقت اطاعت غلامی اب کے معنی غلام چنانچہ یہ لفظ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قوم و ہما لنا آب دون یہ جو ہارون اور موسا کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے وہ قیمتیوں کو پوجتے نہیں تھے وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ لیکن غلامی جو ہے اصل شہ اطاعت یہ تو اصل جسم ہے اصل عبادت کا جو ہے جسم جسد جو ہے وہ ہے اطاعت لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے روح محبت جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے گی ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے ہم اطاعت کر رہے تھے عبادت نہیں کر رہے تھے لیکن اطاعت کر رہے تھے لیکن کسی کی محبت کے سنجمے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاہد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں العبادت و تجمع و اسلحین غایت الحب ما غایت الزل والخضو کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا متی اور منقاد ہو جانا اچھا یہ تو ہے اصل عبادت لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے اب ہندو کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے یہ ان کے ہاں کی رسم ہے قنوت ہے ہمارے ہاں قنوت ہے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہیں جو جھک جانا ہے رکو کرنا ہے کہیں سجدہ کرنا ہے ہم کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں تصویر کر رہے ہیں یہ اس کے مراسی میں عبودیت ہے عبادت اصل کیا ہے اطاعت کلی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا انڈیپینڈنٹ آف ہم اللہ کی اطاعت سے آزاد مستقل بزات اطاعت یہ شرک ہے اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے پچیس فیصد اطاعت نہیں چاہیے آپ کی آپ لیجیے اپنے سر پاس رکھیے مجھے تو چاہیے صد فیصد وہ خلوف اس سل میں کاف اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پانچ دس فیصد بھی بٹر کھا لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر سورہ شورہ میں وہ ہم کل پڑھنی ان شاء اللہ تو دیکھیے پھر آ گیا کل انی امیر تو نابد اللہ بخل صلی اللہ الدین کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے وہ امیر تو لیا نکون اول المسلمین اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں یہ نہیں کل انی اخاب ان اسیت اور ابی عذاب یوم عظیم کہہ دیجئے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا میں اپنے آپ کو مستقبل نہیں سمجھتا میں بھی بندہ ہوں اگر میں عباسیت کروں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں حضور کے لیے لیکن سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے قول اللہ آب و مخلص لہو دینی پھر وہی حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہماری نگارش کے اور اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہیں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے ایک ہی اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں یہ تو کمال اللہ کا ہے فساد و بلاغت کا کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انہا انزلنا علیک الکتاب بالحق فعبد اللہ مخلصا له الدین علا للہ الدین الخالص اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر گیارہ قل انی امرت و نعبد اللہ مخلصا له الدین اور پھر آیت نمبر چودہ قل اللہ عابد و مخلصا له الدین کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فعبدو ما شیتم من دونے تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو تمہ 
کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو واہلی ہی اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیام قیامت کے دن یہاں تو حلوے مانڈے کھلائے پراٹھے انڈوں کے ناشتے کرائے لیکن جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بد خائی کر رہے ہو خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے ہو اہل و عیال کو جہنم کے اندر حرام خوری کر کے تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے قل ان الخاصرین الذين خسروا انفسهم واليوم يوم القيامه قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے اپ کو اور اپنے اہل عیال کو جیسے کہ ہم اگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں یا ایھا الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے اپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے جہنم کی آگ سے لیکن جن لوگوں نے اپنے اپ کو آگ کا مستحق بنا لیا اپنے اہل عیال کو ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا الا ذلك هو الخسران المبين اگا ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے لہم من فوقهم ظلل من النار ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے تہ برتے ظلل آگ کے ومن تحتهم ظلل اور ان کے نیچے بھی آپ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تہ برتے ہوں گے ذالک یخوف اللہ به عباده یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو یا عباد فتقون اے میرے بندوں پس ڈرو بچو اس آگ سے اپنے اپ کو بچانے کی کوشش کرو والذین اشتروا التاغوت ان یعبدوها اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تاغوت کا انکار کیا ان سے کنارہ کشی کر لی ان کی بندگی نہیں کی اور تاغوت کا لفظ سورہ بقرہ سے پڑھتے ہوئے ہمارے فما یکفر بالطاغوت ویومن باللہ فقد استمتع بالعروت الوسقا جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ تاغوت ہے تغا تغا کسے کہتے تو یعنی دریا اپنی حد میں بہرا ہے کیا خوبصورت منظر ہے اور وہ حد سے باہر نکل آتا ہے یعنی اگے یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے بہت اچھا ہے اللہ کا خلیفہ ہے اشرف المخلوقات ہے اور بڑھ گیا اگے اور اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو گیا اپنے نفس کو بنا لیا متا یا کسی اور کو بنا لیا متا خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا اللہ سے آزاد ہو کر تباہی ہے بربادی وہ تاغوت ہے تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر دی اس سے کہ وہ تاغوت کی بندگی کریں وہ انابو اللہ ہے اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف رجوع کر لیا اللہ کی جانب لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے فبشر عباد تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے اللہم رب العالمین منہم یہ جو اب اگلی ایت آ رہی ہے اس کو غور سے سنیے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن جو لوگ کے کلام سنتے ہیں بات سنتے ہیں اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے بہترین پہلو ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں یعنی یہ کہ دین جس کی طرف کہ اللہ تعالی تمہیں بلا رہا ہے اس کے بھی درجے ہیں ایک درجہ ہے صرف اسلام کا ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان واللہ يحب المحسنین تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کرو ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر ہے جو سٹوڈیو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اور دین میں ہم کہتے ہیں ذرا اور کم پر بھی گزارا ہو جائے کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں پاس ہو جائیں کسی طرح کم سے کم کے لیے یہ ہے در حقیقت جو کہ برعکس رویہ ہونی چاہیے فیت طبی ان احسن عظیمت کا راستہ اختیار کرو بہتر سے بہتر کے لیے ایم ہائی دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ جو رکھو اونچا رکھو تو یس تب اون قول جو بات سنتے ہیں وہ یس تب اون احسن جو اس کی احسن ترین جو اس کے اندر جو پہلو ہے اس کا اجتماع کرتے ہیں اولائے کا لذین ہداہم اللہ یہ ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اولائے کا ہم الباب اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو علول الباب ہیں ہوش مند ہیں عقل مند ہیں اب امن حق علیہ کلیمۃ العذاب اور یہاں پھر وہی آ گیا بھلا وہ شخص کہ جس جو مستحق ہو چکا ہے جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا اس کے بعد کیا پھر چھوڑ دیا گیا کمن ہوا پھر جنا کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو جنت پہ جانے والا ہے یہ گویا کہ یہاں پر محلوف ہے افان کا تل کے دو منفی نہ تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گیا دفع لگ چکی جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ تین سو دو لگ گئی تو جن لوگوں پر وہ دفعہ لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کو کہ اب ان کے دیوں پر مہر کر دی گئی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب آگ سے نکال نہیں سکتے لاکھ الدین تقور اب بہو 
لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوا اختیار کریں گے لہو غورفم من فو کے ہاں غورف ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کے اسکریپرز دے گا جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں ایک سو دو منزلیں اور ایک سو دس منزلیں چلی جا رہی ہیں تو غورف ام من فو کے ہاں غورف ان بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے مبنیہ جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر تجری من تاط الدھار ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی واد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا لا یخلف اللہ المیاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف مرضی نہیں کرتا الم طرح اللہ من السماء مان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پر صدا کہو یا نابی یا فل پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں سب میوخ جو بے ہی پھر انہیں کے ذریعے سے نکالتا ہے اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو مختلف من الوان ہو جس کے رنگ ہے مختلف سم یہی جو پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے بڑی اس کے شان و شوقت ہوتی ہے فترا ہو مسفر رنگ پھر دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو گئی سم یا جا لو ہو تاما پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یوں سمجھیے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے یا یہ کہ توڑی کے کوئی تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے چورا ہو گئی ان نفیزا لکھا لہ ذکر آ رہے الباب اسی کے اندر ہے یا دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے کہ یہی معاملہ تمہارا ہے جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی آساب جو ہے کوا کمزور پڑے اور پھر اس کے بعد وہ کمر میں اتار دیا گیا مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا تو یہ لائف سائیکل ہیومن لائف سائیکل بس یہ ہے کہ یہ پچاس ساٹھ تیس چالیس برس کا ہے وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے سائیکل وہی ہے وہ بھی لائف ہے یہ بھی لائف ہے دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف بایولوجی کی یہ دو شاخیں ہیں باٹنی ہے تمہارا بایولوجی لائف بھی سائنس آف لائف اس کے دو, دو, دو حصے ہیں باٹنی ہے زوالوجی ہے حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف افمن شرح اللہ صد رہ پھر وہی حضرت کا موضوع کا اسلوب آ رہا ہے افمن شرح اللہ صد رہ الاسلام وہ اعلیٰ نور رب بھی بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا کیا مطلب ہے افمن شرح اللہ صدر الاسلام کا ہوا اعلیٰ نوری من رب ہی جو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے کمن ہوا فی ظلمات کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا لیکن نہیں اس کو یہاں درج نہیں کیا فویل القاصیت قلوب ہوں تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں گداز ہی نہیں ہے ان میں اللہ کے لیے کوئی شوق ہی نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اڑائے کفی دلالی مبین یقین یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں اللہ نظر الاحسر الحدی سے کتاب المتشاب اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے حدیث قرآن قرآن, قرآن ہے حدیث حدیث ہے حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا ویسے حدیث کا لفظ صحیح ہے حدیث رسول ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اس طرح کیا ہے بہترین حدیث قرآن ہے سب یہ حدیث امباد ہوئی یوم نور اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے اللہ کا کلام ہے یہ اللہ نظر احسم الحدیث اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے بہترین کلام نازل فرمایا ہے کتاب کتاب کی صورت میں متشاب ہن اس کے مضامین بہت متشاب ہیں اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سات جگہ تو قصہ عالم و ابلیس آ رہا ہے حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے کچھ نہ کوئی فرق ہے لیکن یہ کہ سات جگہ آ رہا مشابے تو ہے نا قرآن کو جو اس وقت پڑھ رہا ہے اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ عالم و ابلیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابے ہیں صورتوں کے جوڑے ہیں مسانیاں دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں دونوں معنی ہو سکتی ہیں اس کی تخشا عز و منہ جلود الزین یکشون رب جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت تاری ہوتی ہے تو جلد کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں 
سما تلین و جنود ہوں وہ قلوب ہوں لا ذکر اللہ پھر اس کے بعد ان کی کھالے بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں ذال کا حد اللہ یادی بہی میں شاہ یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ میں یوں لل اللہ فما لہ منہاد اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اب ہم یہ تقیب وجہ ہی سو الزاب یوم القیامہ پھر وہی حضرت کا مسلوب ہے بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سو العذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جو روکتا ہے اپنے منہ سے آگ کا کی لپیٹ آ رہی ہے آگ کے جو ہے تھپیڑے آ رہے ہیں اور وہ کیا کرے چہرہ جو ہے اس کی زد میں اب ہم یہ تقیب وجہ ہی اپنے چہرے سے روکتا ہے سو العذاب عذاب کو یوم القیامہ قیامت کے دن جو کیا بھلا وہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو روہن و ریحان و جنت نائن کے اندر ہے برابر تو نہیں ہو گئے بلا وہ شخص کہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن وکیل علی ظالمی نزو کو ماکل تم تک سے بون اور کہہ دیا جائے گا ان سے ظالموں سے چکھو مزہ جو کچھ کے کمائی تم کرتے رہے تھے یہ تمہارے وہی اعمال ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی ہے کس دم الدین امن قبل ہی میں نبی جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے فاتا عذاب من ہے سلا یا شرون تو ان پر آج ہم کا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا فاضا کہم اللہ الخز یا پھر حیات دنیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا بلا عذاب الآخرت اکبر آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے لو کانو یا لمون کاش کے انہیں معلوم ہوتا ہے ولاق ضرب نہ ذنا سے فی حال اور قرآن من کل مسل اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر لیے ہیں کتنی ہی ترتیب سے بات بتا دی ہے لال لہم لال لہم کرون شاید کہ وہ دھیان کریں تاکہ وہ توجہ کریں سبق حاصل کریں قرآن عربی غیر جن اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی فصیح اور بڑی عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے غیر عزی ایوج اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کوئی کجی نہیں ہے سلیس سلیس ہے اس میں کہیں پہلیاں اور بجھارتے نہیں بجھوائی گئی ہیں اس میں جو ہے بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں اپنے علم کا بہت زمانے کے لیے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے خاص طور پر تو وہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بڑی سلیس زبان کے اندر بلکہ یس سن القرآن علی ذکر فحل میں مدکر ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے قرآن العربی غیر عزی عوج اللہ تقون شاید کہ وہ تقوا کے روش اختیار کرے ضرب اللہ بسل رجل فیح شرکا متشا کے سون و رجل سلم الج رجل حل یستویان مسئلہ الحمد للہ بل اکثر ہم لا عالمون اب یہ توحید عملی کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں چار آدمیوں نے مل کر خرید لیا ہے غلام اب وہ غلام چار کا غلام ہے چار اس کے آقا ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی ایک آقا کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے ایک باس جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرا باس کچھ اور کہہ رہا ہے یہ جو ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کے جو اصول ہیں تو اس میں جو سیدھی لائن جب تک نہ ہو اس سے تو سارا فساد بن جاتا ہے اب وہ جو بیچارہ غلام ہے جسے چار آقاؤں کو خوش کرنا ہے اس کی تو جان ہر مزید کے اندر ہے وہ رجولن سلم اللہ رجول اور ایک شخص ہے جو پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے تو ایک آقا کو راضی کر لینا اس کی خدمت کرنا اس کو مطمئن کرنا کتنا آسان ہے جبکہ ایک سے زائد آقاؤں کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے ایک اللہ کے بندے بن جاؤ اسی میں سکون ہے اسی میں اطمینان ہے اسی میں چین ہے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی اسی میں ہے روحانی سکون بھی اسی میں ہے اور جب تم یہ کہ یہ شرک اور بہت سے دیوی اور بہت سے دیوتا تو ہر وقت جو ہے وہ جان کانپتی رہے گی کہ ایک دیوی راضی ہو رہی تو دوسری ناراض ہو رہی ہے اور ایک دیوتا جو ہے اس کی کوئی ڈنڈوت کی ہے تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میرے ہاں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا تو یہ تو ان کی جان تو ہر وقت جو ہے مصیبت کے اندر رہے گی ضرب اللہ مسل رجل فی شرکا متشا کے سون اور وہ شریک جو ہے اس کے آقا وہ زندگی بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اراد رکھنے والے بھی ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا اس غلام کا جو ان چار آقاؤں کا غلام ہے وہ رجل سلم اللہ رجل اور ایک جو غلام وہ ہے ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے ہر یہ طبیعان مسئلہ کے یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں الحمد للہ کل تعریف اللہ کے لیے یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے بل اکثر ہم لا عالمون لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ان کا میتون و ان ہم میتون اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے 
मौत आप पर भी वारिद होगी और ये सब भी मरेंगे सुम महीन नकुम यौमल क्यामत इन दरब कुम तख्त से मून फिर तुम अपने रब के पास क्यामत के दिन आपस में झगड़ोगे क्या झगड़ोगे हजूर कहेंगे कि मैंने तो ये इनको बता दिया था सारा कुछ अल्लाह जो तुमने भेजा था मैंने पहुंचा दिया था उनमें से हो सकता है कुछ खड़े होकर ये प्ली ले कि नहीं नहीं मुझ तक बात नहीं पहुंची थी ये झगड़ा होगा फिर क्योंकि अल्लाह ताला ने तो भेजा मोहम्मद रसुल्ला सल्लम को और जवाबदेही उनसे भी होगी सूर्य आराफ की आयत नंबर छह बड़े अहम आयात में से है वो कुरान मजीद के फल नस अलन्नल लजीन उर्सिलई हिम वल नस अलन्नल मुरसलीन हम उनसे भी पूछेंगे जिनके तरफ रसूलों को भेजा और उनसे भी पूछेंगे जिन्हें रसूल बनाकर भेजा तुमने हमारा पैगाम पहुंचा दिया था ये हमने पहुंचा दिया था इसीलिए हजूर ने गवाही दे दी थी अजतुलविदा में अला अलबल्ल तो लोगों मैंने पहुंचा दिया कि नहीं और पूरे मज में ने कहा इन्ना नशद और न का कदम लगता वह दय था वह नशा था हाँ हजूर हम गवाह है आपने हक तबलीग अदा कर दिया हक खैर खाई अदा कर दिया और आपने हक अमानत अदा कर दिया फिर आपने अल्लाह की से खिताब करते हुए उंगली से इशारा किया आसमान की तरफ अल्लाह मशद अल्लाह मशद अल्लाह तुम भी गवार है ये मान रहे हैं कि मैंने पहुंचा दिया फिर आपने फरमाया फल यू बल्ल शाह दुर्गा अब मैंने तो तुम्हें पहुंचा दिया है तुम्हारा फर्ज है कि तुम पहुंचाओ उनको जो यहां मौजूद नहीं है यह है सिलसिला जो शुरू किया है यह गोया के जो मैंने कल बताया था रसूल और रसूल अल्लाह है अब गोया के पूरी उम्मत जो है वह अल्लाह के रसूल की रसूल है अल्लाह के रसूल ने बाकी पूरी नौ इंसानी के लिए अपनी उम्मत को यह काम सौंप दिया है कि जैसे मैंने तुम्हें पहुंचाया था तुम्हें पहुंचाना है पूरी नौ इंसानी को तो पूरी उम्मत गोया के रसूल और रसूल अल्लाह है अल्लाह के रसूल की रसूल कि अल्लाह ने भेजा मोहम्मद को और मोहम्मद ने वो जिम्मेदारी उनके अपने कंधे से उनके कंधों पर मुंतकिल कर दी ये है सूरत हाल जिसको दो जगह कुरान में कहा गया सूरह हज में भी हम पढ़ चुके तबाकुम वमा जलाकुम फिदीन मिन हरज इला कौल तलाकून रसूल शहीद अलैकुम व तकून शहदा आनंदास और उधर सूरह बकरा के अंदर कह दिया गया हिजरत के इधर हिजरत के उधर ये दोनों सूरतें हिजरत से मुतसर कबल हज और हिजरत के मुतसर बाद अलबकरा और उधर क्या आ गया वह कजाल का जाल नाक उम्मतम वसतल तकून शहदा आलन्नास व यकून रसूल वालकुम शहीदा सिर्फ तरतीब बदली है फमन अजम मिमन कजब अल्लाह व कजब अब सिद के जा उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे झूठ कहे उसे कोई वही ना आई हो और वो कहे कि मुझ पर वही आई है वह कजब अब सिद या और ये एन और ये दोनों जमा की जगह मैं बाद में बताऊंगा वह कजब अब सिद और झुटलाए सच्ची बात को जबकि उसके पास आ गई ये दोनों एक शख्स के किरदार भी हो सकता है कि वह अल्लाह पर झूठ तो जड़ रहा है और खुद जो है वो जो अल्लाह की तरफ से हक आया है उसकी नफी कर रहा है तरबीत कर रहा है और ये दो अशास भी हो सकते हैं कि एक तो वो सबसे बढ़कर जालिम है कि जिस अर्थ को वही ना आई हो और वो कहे कि वही आई है उसने कोई बात अपने जी से घड़कर अल्लाह की तरह मंसूब कर दी तो यह कि उससे बढ़कर जालिम कोई नहीं हो सकता तो इसी तरह उसी दर्जे का जालिम वो है कि जिसके पास अल्लाह का कलाम आ जाए सिद्ध आ जाए सच्चाई आ जाए उसके जुटला दे अल सफी जहन्नम मसवल काफरीन तो क्या जहन्नम ही में ठिकाना नहीं है ऐसे काफरों का अब इसके बरक्ष देखिए वह नदी जाब इस सिद्ध के व सद का भी यहां भी ये दोनों इस्तेमाल है और वो शख्स के जो लाया सच्चाई और वो शख्स के जिसने सच्चाई की तस्दीक की यह भी एक ही शख्स भी हो सकता है कि किसी शख्स के किरदार में दोनों पहलू है वो राष्ट्रबाज है खुद भी उसका सारा मामला रास्ती पर है और फिर यह कि जो रास्ती जो रा, जो हक उसके सामने पेश किया जाए फौरन को बोल भी करता है तस्दीक भी करता है लेकिन यह कि आमतौर पर ख्याल यह है कि वन नदी जा बिस्थ से मुराद यहां मोहम्मद रसूल सल्लाम जो लाए हैं सच्चाई अल्लाह की जानब से और वह सदका में ही से मुराद हजरत अबू बकर है रजी अल्लाह तन हो जिन्होंने उस सच्चाई की तस्दीक की है वह जा बिस् के वह सद का बेही उला कहमल मुतकून यही लोग हैं जो कि मुतकी है लहू माए शाह इंदा रब बेहिम इनके लिए जो कुछ ये चाहेंगे इनके रब के पास वो उनको दे दिया जाएगा फ्राहम कर दिया जाएगा जाल का जजाउल मोहसिन ईन यही है नेकों कारों का बदला ले यू कफिर अल्लाहू असवाल नजी आमिलू वह यज जी हूं अजर हूं बे आसन लजी कानू या अमलून ताकि अल्लाह तुके वो अमाल जो बुरे हैं वो तो उनसे दूर कर दे यानी जाहिर बात है कि अम्बिया तो खैर मासूम है 
ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنائے بر بنائے کبھی بچنی تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا سنور نہیں ہونے پاتا باقی تو ہر شخص سے خطا ہی خطا ہو سکتی ہے غلط نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر ہٹا دے گا نامہ اعمال سے دھو دے گا کوئی لنگزش ہے کسی وقت کوئی خطا ہو گئی ہے کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے ان کے کردار میں ہے اللہ اسے دور کر دے گا دھو دے گا وہ یج ضیا ہوں اجرحم بے احسن اللہ کانو یا ملوک اور جزا ان کی معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا ظاہر بات ہے ہر نیکو کار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے نیکی کے بھی درجات ہیں اونچے درجے کی نیکی اس سے کم تر درجے کی نیکی اس سے کم تر درجے کی نیکی لیکن اللہ جب ان کی جزا کا معاملہ طے کرے گا مقام و مرتبہ تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے جو برے ہیں ان کو دھو دے گا پاک کر دے گا ولدی جا اب اس کے صدر کا بھی ارائے کا حمل متقون لہم ما شاؤن اندر اب بھی ظالم جزا المحسنین نے یو کفر اللہ عنہم اسوا اللذی عملو و جزی ہم اجر ہم بے آسن اللذی کانو یا عملون علیہ صلی اللہ بے کافر ابدہ کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے اپنے بندے کی مدد کے لیے اپنے بندے کی حفاظت کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں یہ اس پر زور دینے کے لیے اللہ کافی ہے اے نبی آپ اور اے مسلمان تم مطمئن رہو تمہاری حفاظت تمہاری مدد اس کے لیے اللہ کافی ہے بھائی خب فون کب الزین ہم اندو نہیں اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں اے نبی یہ تو آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہے اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی کوئی فٹکار پڑے گی تم پر جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی اللہ انتظار کرو اب تم پر جو بیتے گی اور ان کی فٹکار پڑے گی تم پر ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی انہوں نے کہا تم مجھے کس سے ڈراتے ہو بد وقت ڈرنا تمہیں چاہیے تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے اسی طریقے سے کہا کہ یہ ڈرا رہے ہیں نبی آپ کو بل نظیر ہندو نہیں ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوائے انہوں نے معبود بنا رکھے وہ میں یو دل اللہ فما لہ من ہاتھ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس کی گمراہی کے اوپر مہر لگا دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وہ میں یاد اللہ فما لہ من مدعی اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں علیہ صلی اللہ بے عزیز انتقام تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے انتقام لینے والا والا ان سالتا ہوں من خلق سماوات اللہ اور جب یہ آپ ان سے اگر پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو وہ کہیں گے اللہ نے کولا فرائے تم مات دور امن دور اللہ ان اراد ان اللہ میں دور دن حل ہن کاشفات و در رہی تو اے نبی ان سے کہیے تو ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا وہ تمہارے معبود میری اس تکلیف کو دور کر سکیں گے دیکھیں ظاہر بات ہے وہ بھی مانتے تھے کہ بڑا اللہ تو وہی ہے اللہ یہ چھوٹے ہیں تو بڑے کا حکم چلے گا کہ چھوٹے کا چلے گا اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو اپنی تکلیف کا میرے لیے کسی ضرر کا تو کیا یہ تمہارے معبود تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جو بات ہے اس سے سوچو کہ کیا وہ اس کو اللہ کے فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں آرادہ بھی بے رحمت اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے حل ہن نہ مم سے کہا تو رحمت ہی کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی رحمت کو روک لے الحسبی اللہ کہہ دیجئے میرے لیے تو میرا رب کافی ہے علیہ یا توکل المتوکل اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے کوریا قوم ملو علیہ مکانت قوم کہہ دیجئے نبی اے مری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہیں کر لو جو تدبیریں کرنی ہیں کر لو جو قوت جمع کرنی ہے کر لو انی عامل میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں فساوت عالمون ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام من یاتی ہے عذاب و یوزی ہے کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے وہ یحل و علیہ عذاب المقیم اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو ان انزل نہ علیہ کل کتاب الناس بالحق اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ فمن استدا فل نفس ہی تو جو کوئی ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے ومن ضلع فرین نما یزل و علیہ اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا وما انت علیہ بے وکیل اور آپ کو ان کے ٹھیکے دار نہیں ہے ذمہ دار نہیں ہے مسئول نہیں ہے آپ کے جو ہے ان کے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا باس پوچھ نہیں ہوگی آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں بس اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہوا 
اللہ تبفن تبتی من عامہ اس آیت کو پھر نوٹ کر دیجیے قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے یہ میں سورہ عال عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ توفی جو ہے توفا یا توفا باب تفاول پورا پورا لے لینا قبض کر لینا قبضے میں لے لینا اللہ یہ توفل انفس اہینا موت اللہ تعالی قبض کر لیتا ہے جانوں کو اور شعور کو جبکہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے وہ لکی لمتا متفی منا میں جن کے موت کا وقت نہیں ہے تو نیند میں قبض کر لیا نیند میں شعور چلا گیا جان موجود ہے موت جب ہوتی ہے شعور بھی گیا جان بھی گئی جسم یہاں ہے اور حضرت مسیح کو لیا گیا شعور بھی جان بھی جسم بھی تو گویا کہ توفی جو ہے تمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی علیہ سلاۃ والسلام باقی یہ گویا کہ استعارت ہے توفی نیند میں بھی ہمارا شعور چلا گیا اور اصل سے تو شعور ہی ہے انسان کے اگر جن اگر شعور ہی نہیں ہے تو کیا ہے اس کے اندر وہ اللہ نے اس وقت اسے لے لیا ہے چھین لیا ہے اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا قبض کر لیا ہے تو گویا کہ یہ لفظ جو اطلاق ہو رہا ہے اس کا نیند پر بھی ہو رہا ہے فیوم سے کل لطیق قضا علیہ الموت تو جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس موقع رکھتا ہے وہ یور سے الخرا الا اجل المسما جس کے لیے صرف نیند کا فیصلہ تھا واپس بھیج دیتا ہے جب وہ جانتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے اور ایک وقت معین تک کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ان نفیض کل آیا تل قومی تفق کرور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لے امیر تخدم ان دون اللہ شفا کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ شفیع گھر لی ہے اپنے لیے اختیار کر لیے جو ان کے سفارشی ہو گئے کل اولا کار لائے کل شعین ان سے کہیے کہ بھلا اگر انہیں کوئی اختیار ہی نہ ہو سرے سے ولا یا قلون اور انہیں کوئی نہ اس کی سمجھ ہو کل اللہ شفاعت جمیا کہہ دیجیے شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے یعنی شفاعت اگر ہے بھی تو بزن رب ہے اللہ کی اجازت سے پھر یہ کہ اللہ شفاعت قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار اس کا ہے کسی کی دھوس نہیں ہے کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا لے لہو ملک کو سبا بات آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے سما الہ تر جاؤ پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے ویزا ذوکر اللہ وحدہ معذت قلوب الزین اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا توحید کے ساتھ تو جو لوگ کے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں رکنے لگتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا سر اللہ ہی اللہ کی بات ہو رہی ہے اسی طرح اگر کسی تقریر میں کسی واز میں ساری گفتگو جو ہو رہی ہو توحید کی ہو رہی ہو تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات ہو کوئی قصے کہانیاں ہو کوئی کرامات ان کی بیان کی جائے کوئی نبی کی شان بیان کی جائے تو اس پر تو یہ کہ ان کا جو ہے دل کھلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں لیکن یہ کہ وعدہ ذوق اللہ وحد ہوں شمعزت قلوب الدین اللہ یمن نب الآخرہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ تو ان لوگوں کے دل کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کچھ بیٹھنے سے لگتے ہیں وعدہ ذکر الدین امن دو نہیں ادا ہوں یسم شرور اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تب بہت خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں قل اللہ مفات سماوات ولرس کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے عالم الغیب و شہادہ تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے ان تا تحکم و بین عباد کفیق ماں کانو پی اختر پور یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے ظلم و معافی لذ جمی اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی وہ مسلح ماہ اتنی اور بھی ہوتی لفت دو بہی من سوئل عذاب یوم القیامہ جو قیامت کے دن اس برے عذاب سے عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا دنیا میں نہیں تھے یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھوٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا بادشاہ دے گا وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھوٹ پانی کے لیے وہ کیا نہیں دے دے گا تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو اتنی ہی اور بھی ہو تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہی کو کہ اسلوب کو اختیار کیا گیا وہ بدا الحم بل اللہ مطلب یقون یا تصبور اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں ہوا ہے ہوا ہے آ جائے گا ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں حقیقت کچھ نہیں ہے تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات واقع ایسا ہی ہو جائے گا لیکن کچھ لوگ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا 
پھر پوچھا جائے گا علیہ سہازہ بالحق کالو بلا اور اب بنا کیا یہ حق نہیں ہے کیا یہ سراب ہے یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یا باقی ہے وہ ہاکا بہن ماں کالو بہی استحضیون اور ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے فیضا مسل انسان اور دونوں جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی دانا ہمیں پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے سم ایزا خب اللہ نعمت امنا جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں کالا ان نما ہوتی تو ہوں اللہ علم تو وہ کہتا مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر میری ذہانت فتحانت میری سمجھ میری کاریگری میں نے بر وقت اندازہ کر لیا کہ اب کیا حالات ہونے والے ہیں کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے میں نے اس کی فیکٹری لگا لی تو دیکھو میرے بارے دیارے یہ ساری میری سوج بوجھ ہے علائم بل ہی فطنت یہی مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا سورہ قصص میں قارون کا یہی فلسفہ تھا اونچی تو ہوں علائم ہندی یہ دولت جو ہے یہ میں نے اپنی ذہانت اور فتانت سے کمائی ہے بل ہی فطنت نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش ہے ولا کن اکثر ہم لاعلم ہوں لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی قد کال حلیم من قبل پہلوں نے بھی ایسی بات کہی تھی قارون کی طرف اشارہ ہو گیا فما اغنا آن ہوں ماں کانوں یکسبون تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہیں بچا نہیں سکی جب اللہ نے قارون کو اور اس کے محل کو دسا دیا اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر فاصابہم سیاحت ماں کا سبو پھر پڑ گئی ان پر آ گئی وہی چیزیں کہ جو انہوں نے کمائی تھی اپنی برائیاں جو کمائی تھی وہ لذینہ ظلم منہا اللہ اور ان میں سے بھی جو لوگ اس ظلم اور کفر اور شرک کے لبش اختیار کریں گے سیوسیب ہم سیاحت ماں کا سبو تو ان کے بھی جو کرتوتوں کی برائی ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گی وما ہم میں موجزین اور وہ شکست نہیں دے سکیں گے ہرا نہیں سکیں گے آجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو اب علم یا علم اللہ یفس تو رسک علم یہ شاہ و یق دل چاہی جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے جس کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیقدر ان نفیضا لکل آیا تل قومی یو میں نون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو باندھنے والے ہیں قولیا عبادی الزین اشرف ہو اس صورت میں یہ دو مرتبہ آیا ہے قولیا عبادی الزین آمن پہلے آیا تھا اور اب آیا ہے قولیا عبادی الزین اشرف ہوا لان فصیم اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے اب بھی ہوش میں آ جاؤ جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر اور یار بادی اللہ دین اصف ہوا الفسم لا تکنت رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یقفر ضروب جمیع اللہ تعالیٰ سارے گناہ باپ کر دے گا لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب میں آج توبہ کرو خلوص سے مل کے ساتھ چاہے پوری زندگی ستر برس کی ہے کتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا خلوص سے مل کے ساتھ توبہ اور توبہ کی شرط یہ کہ حرام خوری چھوڑو غلط کام چھوڑو معاشیت کو ترک کرو اس کے بغیر توبہ نہیں ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکو میں اللہ من تابہ و آمن و عامل عامل صالح فولا تجمد اللہ سی آتم حسنات و کان اللہ غفور الرحیمہ و من تابہ و عمل صالح فن یتوب اللہ متابہ عمل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کے خاک ہوئی توبہ وہ ہے کہ عمل درست ہو جائے انہوں ہوا غفور الرحیم یقیناً وہ غفور الرحیم ہے وہ انیب الا رب کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو واسلم لہو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اب بھی بن جاؤ من قبل یات یا کم العذاب سملات ان سرون اس سے پہلے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی وہ تب احسن ماؤ ذرا لیکم یہ اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے نا آیت نمبر اٹھارہ میں تھا فیت تب احسن یہ قرآن بھی جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے اس میں درجات ہیں اونچے ہیں اصحاب قلنا میرے مہاجر انصار ولدین تباؤں میں احسان یہ درجے تھے کہ نہیں تھے درجہ شہادت ہے درجہ صدیقیت ہے کہ نہیں ہے یہ سورہ حدیث میں جا کر مزید مضمون اور کھلے گا تو اونچے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو وہ تب احسن معاملہ ہے کم رب کو اور جو کچھ تمہارے عرب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی پیروی کرو میرے قبل یا کیا کم العذاب و بخت اس سے پہلے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ دھمکے وہ تم لا تشرون اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو ان تقول نفسن مبادہ پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے یا حسرت اللہ ما فرت تو فی جم اللہ ہائے میری حسرت ہائے افسوس مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ کی جناب میں اللہ کے حقوق کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں اللہ کا دین مغلوب اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور ایش اور اپنے سٹیٹس اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا ہے اسی میں اپنا پورا تن من دھن لگا دیا ہے 
جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوا ہے اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی میں نے کوئی کوشش نہیں کی یا حسرتا انتقول نفسون کے کوئی جان کہے اس دن یا حسرتا ہائے افسوس علامہ فرت و فی جنب اللہ جو اللہ کے جناب میں اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتاہی ہوئی میں نے کمی کی بہن کنتا رہا من الساخرین اور وہ جو کافر تھے وہ تو میں تو رہا بہن کنتا رہا من الساخر میں تو بہن مزاقی سمجھتا رہا میں نے کبھی سنجینگی سے لیا ہی نہیں بات کو I never took it seriously اور تقول اللہ و ان اللہ ادانی لکن تو من المتقین یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقین گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں اختیار دیا تھا اما شاکرم و اما کفورا او تقول اہین اتر العذاب یا وہ کہے جبکہ وہ عذاب کو دیکھے لو ان لی کررتن فاکونا من المحسنین اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا پھر صرف متقی نہیں صرف مسلم نہیں صرف مومن نہیں محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا بلا کیوں نہیں قد جات کا آیا تھی آئی تھی تیرے پاس میری آیات فکذب تب یہاں تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا بس تکبر تھا اور تُو نے تکبر کیا تھا وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تُو نے کفر کے عوش اختیار کی تھی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَلَ الَّذِينَ قَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُمْ مُسْوَدَّا اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوگے عَلَيْ صَفِي جَهَنَّمَ مَسْوَلْ لِلْمُتَقَبِّرِينَ اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھے اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جنگوں پر جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا کسی کا کوئی مقام ہے کسی کا کوئی مقام ہے یہ صدیقیت کا مقام ہے یہ شہدہ کا مقام ہے یہ انبیاء کا مقام ہے لا یمسو بسو انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف کوئی برائی بلا ہم یا حضرون اور نہ ہی وہ خود ان سے دو چار ہوں گے اللہ خالق کل شہین وہو علا کل شہین وکیل اللہ تعالی ہر شہ کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے لہو مقالید السما باتے والرم اس کے لیے ہے تمام کنزیاں آسمانوں کی اور زمین کی والذین کفروا بے آیات اللہ اولائے کا ہم الخاسرون اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا وہی ہے تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے یہ آخری دور کو جو ہے سلح مبارکہ کے ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن بارال اس سے جو بھی بڑائیم ہے فائدہ اٹھانا ہے یہ بہت ہی پر جلال انداز ہے قرآن مجید میں لیکن پھر کوئی توحید کا مضمون آ رہا ہے توحید فی العبادت قُلَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِ آمُدُ اَيُّهَ الْجَاهِلُونَ یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملگا اے نبی کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تو مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کی سوا کسی اور کی بندگی کروں وہ دب مشرقین کا دباؤ تھا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو کمپرومائز کیجئے کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے کوئی ایک آج معبود ہمارا بھی مانے باقی آپ کو ہم مان لیں گے اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو آپ جیوین ٹیک ہونا چاہیے اب ان کا جواب اس انداز میں دیجئے قول لفا غیر اللہ تامرونی آمد و ایوہ الجاہلون مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا تجھے کو کجو وَلَقَدْ وُحِيَا إِلَيْكَ اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی توجہ سن سنیے لَئِنْ أَشْرَكْتَا اے نبی اگر آپ بھی آپ کے بھی سارے عمال حق ہو جائیں گے وَلَتَكُولَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ اور آپ بھی نہایت سے سارا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قانونِ خدا بندی وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلَ اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے یہ مشرقین سے خطاب ان سے نہیں بظاہر حضور سے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا جو بھی شرک کرے گا وَلَقَدْ وُحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ نَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعَبُدْ نہیں صرف اللہ ہی کیا بندگی کیجئے وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے 
لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے اب نہ ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے کہ کتنا علم ہے اس لیے کہ ہماری ترازو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے وہ باشے تولے تو جو ہے وہ تول لے گی لیکن یہ کہ ٹنگوں کو کیسے تولے گی تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی اللہ کی صفات کو بھی نہیں جان سکتے کہ وہ کتنی ہے کیسی ہے لیکن یہ ایک بات جان لیجیے اللہ کل شعی قبیر یہ تو جان سکتے ہیں نا ہر شے پر قابل لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی آجز آ جاتا ہے وہ ماں قدر اللہ کا قدر ہی و لرد و جمی قبضت ہو یا اول قیامت و سما و تو متلی یا تم بے یمی نہیں اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت اس کی عظمت کے کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور یہ آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا تصور ہے چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرانومی کو کتاب پڑھیے واقعی ہے کہ بیت میرا سر چکرا جاتا ہے لائٹ ایئرس کا جب تصور آتا ہے بلین دس بلین اور چلتے جائیے وہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب دے دیتا ہے تخیل جو ہے قوت تخیلہ وہ تھک ہار کر رہ جاتی ہے لفظ و جمی ان قبضت ہو یا مل قیامت و سماوات متوی یا تم بے یمین سبحان ہوا تعالی اما یوش نکول وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں وہ لفقہ پہ سور اور سور میں پھونکا جائے گا فسائے کا من فی سماوات و من فی اللہ تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں اللہ من شاء اللہ سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بیداری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کی اس قدر وہ دہشت والا ہوگا اس میں تین ہیں یہ نفقے جو ہے پہلا نفقہ ہے زلزلے والا وہ ہے نفقہ سعد کا اس میں تو ہلچل ہوگی طوفان ہوگا سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح وہ ہے جو پہلا ہے سا پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے سب پر ایک موت کی نیند تاری ہو جائے گی وہ نوس کا بھی سور فسائے کا من فی سماوات و من فل لفظ اللہ من شاء اللہ سم من نوس کا بھی ہے اخرا پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور اور یہ تیسری مرتبہ یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ لیکن یہ کہ یہ نفقہ سال سا ہے فائزا ہوں قیام ضرور تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے یہ نفقہ ہے باس بادل موت کا تیسرا نفقہ اس لیے قیامت اس کو کہتے ہیں راہم قیام یا ضرور یہ یوم القیام ہے پہلے سا ہے پہلے وہ گڑی ہے کہ جس سے ایک موت وارد ہوگی سب پر تاری ہو جائے گی اور یہ قیام ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے سم منو سے خفی ہے اخرا فیضا ہوں قیام یا ضرور وہ اشرقت لفظ و بے نور رب اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے آگے چل کر ہم پڑھیں گے اس وقت اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا وجا رب و کمل مل کو سفن سفا آسمان غمام کی حیثیت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے قطار در قطار سب بازے وہ نیچے اتریں گے وہ اشرقت لب و بنور رب ہا وہ مدی الکتاب اور کتاب اور آباد نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا وہ جی اب نبی یہ نب شہدا اور انبیاء اور شہدا کو بھی پیش کر دیا جائے گا وہ اشرقت لب و بنور رب ہا اور پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے وزِ الکتاب اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا اس کا یہی نقشہ کھینچا جا چکا ہے سورہ کہف میں بھی وزِ الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیح و یقول یا ولتنا مال حاض الکتاب لا یغادر و صغیرت ولا کبیرت اللہ آسا یہاں جو ہے نقشہ اس سے اگلے کا کھینچا جا رہا ہے جب وہ کتاب یا مال نامہ لے آیا جائے گا وہ جی اب نبی یہ نو شہدا اور پھر لائے جائیں گے انبیاء اور شہید یہاں شہید سے مراد کیا ہے اول رسول اس لیے کہ وہ گواہی دیں گے لے یقون رسول و شہید علیہ کم و تکون و شہدا الناس لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا رب اس لیے کہا گیا کہ نہ صرف رسول جو ہے گواہی دیں گے بس رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے چنانچہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں چھ اشرا مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں ٹاپ کے تو گویا کہ انہیں تبلیغ کی حضرت ابو بکر نے یا حضور نے جن صحابہ کو بھیجا جب لوگوں نے بلایا کہ آپ ہمارے ہاں بھیجیے اپنے کوئی شاگرد اپنے کوئی ایمان لانے والے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائیں 
تو اب کون تھے وہاں گئے جو اصحاب صفحہ میں سے آپ نے بھیج دیا اب انہوں نے جا کر تبلیغ کی تو یہ گویا کہ حضور کے آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کمینوں کو جنہیں انہوں نے تبلیغ کیے گواہی دینے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیرے دین کا جو پیغام تیرے نبی محمد کے ذریعے سے تیرے رسول محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا اسی طریقے سے پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی دے کہ پوری نو انسانی کو ہم نے اے اللہ تیرے نبی کا جو دین ہمیں ملا تھا جو ہمیں وراثت پہنچا تھا وہ ہم نے پوری نو انسانی تک پہنچایا تھا اور اگر ہم نہ دے سکیں یہ گواہی تو پوری دنیا کی ضلالت اور گمراہی کا وبال ہمارے گردن پر آئے گا ہم گواہی دے دیں تبلیغ کا حق ادا کر دیں پھر وہ رسپانسبل ہے ہم نہیں کرتے تو پہلے ہم مجھے میں وجی اب ان نبی جی نے پش شہدا اور لے آئے جائیں گے انبیاء اور گواہ و قض ابین ہوں بالحق اور پھر ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ وہ حملہ آیوس گمور اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی پر کوتاہی کسی پر کسی کی ہم تلفی نہیں ہوگی وہ مفیت کل و نفسی معاملت اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کے اس نے عمل کیا تھا وہ عالم و بما یا فلون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے یہ فیل کر رہے ہیں جو عمل کر رہے ہیں اب جو آخری سین ہوگا کہ یہ جا رب کو البلا کو سفن سفا یہ زمین چٹیل کر دی جائے گی نہ پہاڑ رہے گا کھینچ دیا جائے گا وہ ادھر ارد مدت اور یہی پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا اور پھر یہی پر فرشتے آئیں گے اور یہی حساب کتاب ہو جائے گا اب فیصلے ہو گئے ہیں کہ وہ جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے اور جنتی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے بڑے پر جلال انداز میں یہ خاص مقام ہے قرآن مجید کا وسیق الزین کفر ولا جہن اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ گروہ در گروہ ایک امت کے بعد دوسری امت دوسری امت کے بعد تیسری امت چلے آ رہے ہیں اپنے اپنے لیڈر آگے آگے ان کے چلے آ رہے ہیں جیسے ایک نقشہ کھنچ چکا ہے سورہ یونس میں کہ یہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہوا آئے گا اور وہ اپنی قوم کو لے جا کر جہنم کے گھاٹ پر ادار دے فور الحم النار پہنچا دے گا جہنم کے گھاٹ پر وسیق الزی نہ کفر الا جہنم زما راحت ادا جاؤ فوتح تب وابوہ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم پر پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے ادا جاؤ فوتح تب وابوہ جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کھلے نہیں ہوتے بند ہوتے ہیں البتہ جب قیدی آتے ہیں داخل ہونے کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں وہ کار الحم خزن توہا اس جہنم کے جو داروغا ہوں گے جو وہاں پر فرشتے معمور ہوں گے وہ کہیں گے ان سے الحم یاتے کم روسلم ان کو کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے یتلون علیہ کم آیات رب کم تلاوت کرتے تھے تم پر اور سناتے تھے تمہیں تمہارے رب کی آیات و یون ضرور کم لقا یوم کم بھاگا اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے کالو بالا وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے ولاکن حقت کلے مت العذاب علی کافرین لیکن یہ کہ یہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا یعنی انہوں نے انکار کیا رد کیا انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق ادا کر دیا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے قیلت خلو باب جہنم خالدین فیحا کہہ دیا جائے گا ان سے اچھا داخل ہو جاؤ اب ان جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے فبے سمس و متکبرین تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا دنیا میں تم بڑے اکڑ خوریاں کرتے رہے اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے اس کے برعکس وسیق الزین تقور اب بہ مل جنت زمرا اور جو لوگ کے اپنے رب کا تقوا اختیار کیے رہے تھے دنیا میں انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ جماعت در جماعت جنت کی طرف حتا ادا جاؤ ہے وہ سوتے ہے تب واب ہوا یہاں یہ واؤ جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچے گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے یہ مفتہ تب لہ ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر دیجیے بف ہوتے ہیں تب واب ہوا وہ کال لہم خزن تو سلام ان علیکم تب تم اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغا ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے سلام ان علیکم آپ پر سلام ہو تب تم آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں کتنے پاکیزہ ہیں فد خلوحا خالدین اب آئیے اور داخل ہو جائیے جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے وقال الحمد للہ لذی صدقنا وعدہ اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا 
واؤ رسن الارض اور ہمیں زمین کا بارش بنا دیا نت ابوا من الجنت حیث نشاء کہ جہاں چاہے قرار اختیار کر لیں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائیں ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے نت ابوا من الجنت حیث نشاء جہاں چاہے اس جنت کے اندر بہشت میں گھر بنا لیں فنعم اجر العاملین تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا اور جب یہ سب کچھ ہو گیا اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے اس وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا وہ ترل ملا کا اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے اپنے رب کے عرش کو اور اس کی تصویر بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ یعنی انسانی جو بھی عدالت لگنی تھی لگ چکی انسانوں کے لیے فیصلے ہو گئے جنتی جنت کی طرف بھیج دیے گئے اور دو دخی جو ہیں دو دخ کی طرف دھکے دے دے کر پہنچا دیے گئے اب یہ وطر الملا کا بین بالحق ان کے ماں بین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اب بین ہم نے بعض لوگوں نے تو مراد انسان ہی لیا ہے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے وہ قوز بین ہم بالحق وہم لا یوزلمون یہ جو پہلا رکو تھا اس سے سات ماہ اس کے اندر آ چکا ہے لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اور اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت نوٹ کرایا تھا کہ ملائک اور ملا اعلیٰ کے اندر بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے کہ یہ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں اختلاف ہو کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے یا اس کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے ان کے بھی درجات ہیں تو اس روز جو ہے ملائکہ کے مابین بھی جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا وہ قرض یا بین ہم بالحق وکیل الحمد للہ رب العالمین اور آخر میں پھر وہ جے جو ہے وہ بلند کی جائے گی اللہ کی حمد ہے کل کی کل اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر حکیم